Ciao amici di MyFootballJersey Oggi dopo aver visto le comparazioni di Nike e Adidas che trovate qua sopra vedremo le differenze che ci sono tra la versione player della maglia di casa del Manchester City in versione player appunto e la versione fan vi ricordo di rimanere fino alla fine per vedere la diversa vestibilità di queste due maglie Ciao, a dopo! Come al solito una delle principali differenze è che nella versione fan lo stemma del club e il logo Puma sono ricamati mentre nella versione player questi sono termosaldati il che concede un maggior comfort ai calciatori Un'altra differenza è nella trama la versione eh, player ha una trama molto più sofisticata e più leggera data dall'ultra wave mentre nella versione fan eh, questa è un, diciamo, un pochino più eh, classica mh, legata alla tecnologia Drysel. Per il resto i particolari sono uguali, vi ricordo che la versione player è quella indossata dai calciatori, quindi un po' più tecnica, mentre la versione fan è quella un po' più confortevole che viene dedicata ai tifosi che vanno allo stadio. Allora, cosa ne pensate? Come ho già avuto modo di dire, eh, la versione player, che è la versione dei calciatori, è più attillata e quindi si consiglia sempre di prendere una taglia in più. Quella che vedete è una taglia large, appunto della versione player o authentic. Questa invece è la versione fan. In questa versione eh, io acquisto sempre la mia taglia normale, che è la M, quindi una taglia inferiore alla versione eh, player. Spero che con questo video abbiate potuto apprezzare le differenze tra la versione player e la versione fan di questa maglia. E ora prima di lasciarvi vi prego di lasciare il solito like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ciao!